Je voudrais commencer par cette conférence par une petite histoire que j'ai vécue mardi dernier et qui est vraiment le reflet de ce dont je veux parler ce soir. Mardi dernier, ma fille rentre de l'école, ma fille aînée, Justine, avec une amie à elle qui a à peu près le même âge, elle va avoir 15 ans. Et en rentrant, elle me dit « Alors maman, ta conférence, ça y est, t'as préparé ?»« Oui, oui. » Et son amie lui dit « Ah bon ?» Tu fais une conférence J'ai dit oui. C'est quoi le sujet Et ma fille répond, le sujet c'est sur la maltraitance. Ah, mais moi je n'ai pas été battue. J'ai dit c'est bien, c'est rare, mais c'est bien. Et j'ai dit tu n'as donc jamais reçu de fessées Ah si, bien sûr, mais les fessées c'est pas la même chose. Les fessées c'était pour me remettre les idées en place. Et elle me dit là-dessus... Et puis ça fait du bien à maman. Alors, euh, on peut voir, elle a 15 ans, combien un enfant peut oublier la douleur des fessées pour remplacer par « c'était pour mon bien que maman a fait ça ». C'était pour me remettre les idées en place. Tous les parents souhaitent mettre au monde des enfants sages, polis, bien élevés, respectueux, des enfants qui aiment discuter, des enfants qui, aiment, qui sont curieux, pas trop cela dit, des enfants qui travaillent bien à l'école, qui savent tenir leur chambre en ordre, bref, nous voulons tous un idéal d'enfant. Mais nous savons très bien que ce n'est pas possible d'avoir des enfants, des comportements aussi robotisés, à un âge justement où la nature même a prévu de découvrir son univers, d'exprimer ses émotions, de faire du bruit et du désordre. Mais nous ne le supportons pas. Nous voulons être compris et respectés de nos enfants, tout comme nous, enfants, nous voulions être compris et respectés de nos parents. Mais comme nous n'avons pas eu cette compréhension et ce respect, nous allons l'exiger de nos enfants. Si on se plongeait quelques années en arrière, si on réalisait le temps qu'il nous a fallu, entre le moment où on a su tenir un stylo et le moment où on a su écrire notre première phrase. Il s'est écoulé des années. Mais ça, nous ne supportons pas. Nous, nous voulons tout, tout de suite. Nous ne pouvons pas attendre. Il faut que dès la naissance, il sache faire ses nuits. Vous avez dû entendre ça. Il sache manger rapidement. Il soit propre. Ça, nous le réclamons à nos enfants à un âge qui n'est pas absolument pas prévu de faire. Et vous pouvez souvent entendre ces phrases quand les parents parlent à leurs enfants. « Mais tu vas comprendre un peu ce que je te dis ?»« Mais tu vas m'écouter, oui ?»« Mais tu ne peux pas me respecter un peu ?» Vraiment, si on prend le temps d'entendre ces discours-là entre un adulte et un enfant, je vous garantis que l'adulte n'est pas forcément celui que l'on croit. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment arrive-t-on à se faire respecter et à se faire obéir de nos enfants C'est très simple. Tout le monde connaît la réponse. En leur donnant une éducation. Mais une éducation qui ne correspond pas Forcément, je ne correspond pas du tout d'ailleurs à la définition que donne le dictionnaire. Le dictionnaire dit « éduquer, c'est donner à quelqu'un, et plus particulièrement à un enfant ou à un adolescent, les soins nécessaires pour la formation et l'épanouissement de sa personnalité. » Alors quand on vient d'avoir un enfant, on n'a pas le monde d'emploi. On ne sait pas ce qui peut être angoissant pour lui, ce qui est nécessaire pour son bien-être, et encore moins 
ce qui est indispensable pour la formation et l'épanouissement de sa personnalité. Personne ne sait ça, on ne sait pas. Alors, on va faire avec nos références et des repères. Nos références, c'est très simple. On les a tous, puisqu'elles sont toutes inscrites, comme dans un disque dur d'ordinateur, dans notre corps. Tout ce que nous avons vécu depuis le ventre de notre mère est enregistré précieusement dans notre mémoire. Dans notre mémoire consciente et inconsciente, parce que je ne pense pas que vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé entre 0 et 3 ans pour certains, 4 ans pour d'autres, je ne pense pas que vous sachiez ce qui s'est passé dans cette période-là, mais en tout cas, votre corps, lui, sait tout ce qui s'est passé dans cette période-là. Et nous allons utiliser ces références-là pour donner les soins à notre enfant. Nous allons aussi utiliser des repères. Les repères, aujourd'hui, nous pouvons les trouver dans des livres, sur Internet, bien sûr, dans notre entourage, on n'est jamais avare de bons conseils pour l'éducation. Mais on s'aperçoit que malgré les repères, on va toujours agir avec les informations qui sont inscrites dans notre corps. Il peut être très facile d'atteindre notre objectif de se faire obéir et respecter de nos enfants. C'est très facile de formater un petit enfant à l'obéissance. Si on prend l'exemple d'un bébé, a priori, tout le monde sait que l'espèce humaine naît sans la parole. On n'est pas pourvu de nos verbes à la naissance. A priori, tout le monde sait ça. Alors, seuls les pleurs peuvent manifester un besoin. Si l'enfant pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. On vient de lui donner à manger, il a la couche propre. De quoi il a besoin encore C'est des caprices. Donc, on va apprendre à notre enfant qu'on n'est pas à son service et qu'il va, qu va devoir apprendre à patienter. Donc, je vais le laisser pleurer une demi-heure, dix minutes, une heure ça existe, pour qu'il apprenne à patienter. Tout à l'heure, je vous parlerai des conséquences de ça, entre autres. C'est terrible pour un bébé. Je peux aussi lui apprendre à obéir dès qu'il commence à marcher à quatre pattes, aux alentours de six mois, peut-être plus, huit mois, oui, plutôt huit mois, à ne pas toucher les choses interdites et précieuses de la maison. Parce que personne ne pense qu'on a un bébé de 9 mois à la maison qui commence à crapahuter et que les objets précieux, il ne faut pas les laisser à leur portée. Alors pour leur apprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui diront « Je ne vais quand même pas commencer à retirer toutes les affaires de ma maison, c'est quand même ici chez moi. » Il doit apprendre, lui, à ne pas les toucher. Alors dès qu'il va commencer à toucher, on va le taper sur les mains pour lui apprendre à ne pas toucher. On va le taper sur la fesse pour lui apprendre à ne pas toucher ça. Il y a aussi la possibilité de tirer les oreilles à un enfant pour ne pas toucher les bonbons du supermarché. Je vous dis ça quand je l'ai écrit parce que j'avais quelque chose en mémoire. Au mois de décembre, j'étais au magasin Weldon période de Noël, c'est très beau, c'est intéressant. Et il y avait un garçon, une fille qui courait dans la grande allée centrale. C'était frère et sœur, je pense. La fille avait 7 ans. D'un coup, le père surgit, il attrape sa fille par l'oreille, il la soulevait presque. 7 ans, c'est grand quand même, hein? ça fait pas mal pour un enfant. Enfin, en tout cas, je l'ai vu grand, hein, au moins là. Il l'a soulevé comme ça, jusqu'au rayon où il était. Et il a dit, maintenant, t'as compris tu bouge pas, d'accord Je peux vous garantir que cette fille n'a pas bougé. Elle n'a pas versé une larme. Elle avait le visage meurtri. Elle se tenait l'oreille 
Elle souffrait le martyr. Et elle était toute rouge. C'est terrible. C'est terrible de voir ça. Et ça, nous le voyons tous les jours. Hein. Nous le voyons, ça, tous les jours. Et il y a une autre chose aussi qui est très intéressante, que vous avez tous entendu si vous avez eu des enfants. Ne le prends pas dans les bras. Parce qu'après, tu vas trop le gâter. Tu vas devenir son esclave. Tu n'en feras rien. Alors, il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas lui donner des mauvaises habitudes. Pff. Un enfant n'a besoin que de ça. Des bras de sa mère. Bon. On peut aussi... Ah, je pense que peut-être vous avez tous vu ça une fois dans votre vie. Une, une mère ou un père qui se promène dans la rue avec le petit enfant à la main et le petit enfant lâche la main et court pour traverser la rue. Vous avez tous vu ça, je suis sûre. J'ai assisté des gens au moins deux fois à ça dans ma vie. En tout cas, deux fois où je l'ai vu. C'est pas pareil. Avant, je le voyais pas. Et se prend une raclée. Il est tapé. Tu t'apprendras à ne pas lâcher la main pour traverser la rue. Terrible. En le privant de ce qu'il aime tant qu'il n'aura pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Vous voyez, il y a des tas de façons. Je ne vais pas tous vous les citer, j'en ferai une conférence. Tout ce que vous pouvez voir vous-même à la sortie des écoles, je parlerai des maîtresses tout à l'heure ou des professeurs, parce que... tout ce que vous pouvez voir à la sortie des écoles, dans les rues, dans les supermarchés, toutes ces manières-là pour se faire obéir de nos enfants sont utilisées. Alors, bien sûr, ces manières s'avèrent totalement radicales. C'est évident. N'importe quel enfant se soumet à un état de peur. N'importe quel enfant, n'importe quelle personne. Pas quel enfant. Vous les premiers, hein vous auriez un monstre six fois plus grand que vous qui vous agresse. Vous n'irez pas riposter. Hein moi non plus. Hein je vois un homme plus grand que moi dans la rue, plus fort. Je ne vais pas. Hein je ne fais pas ça. Donc, n'importe qui peut se soumettre dans un état de peur. Ce n'est pas, pas difficile. En tout cas, pour les enfants, ça marche un certain temps. À l'adolescence, là, vous allez le payer. Vous allez le payer très cher. Et à l'adolescence, malheureusement, le pied est parti. Ce n'est pas facile à récupérer. Euh, on pourrait se dire, mais est-ce là l'objectif des parents Que les enfants nous respectent par peur, que les enfants nous respectent parce qu'ils nous craignent, parce qu'ils ont peur de nous. C'est ça l'objectif des parents Ou qu'ils nous respectent parce qu'ils nous aiment, tout simplement. Alors, comment en sommes-nous arrivés à penser et à agir comme ça La majorité d'entre nous avons appris, et très tôt dans la base, que ces traitements-là étaient efficaces et étaient justes. Ce qui a marché pour moi marchera forcément pour mon enfant. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis devenue un homme, je suis devenue une femme tout à fait respectueuse, il n'y a pas de raison que mon enfant ne soit pas respectueux avec ces traitements-là. D'ailleurs, nous entendons dire régulièrement, ça c'est terrible, je remercie les bons coups de pied au cul que mon père m'a donné. Mes parents étaient très durs avec moi, mais c'était pour mon bien. D'ailleurs, toutes les émissions de télé 
que vous pouvez regarder en passant par Mireille Dumas, en passant par Delarue, toutes ces vedettes qui viennent témoigner de leur passé douloureux, toutes, mais toutes, regardez bien, elles rigolent, elles minimisent, elles comprennent tous leurs parents qui ont fait comme ça avec eux. Mais c'est très grave de voir ça à la télé. C'est très grave. On le voit déjà partout, ils nous le mettent en plus à la télé. C'est très grave. Parce que ça veut dire qu'on va faire la même chose avec nos enfants, sans se soucier nullement si ça peut avoir des conséquences ou pas sur lui. On est persuadé que c'est bon. Et c'est diffusé à la télé. Mais, croyez-vous sincèrement, quand vous venez de voir un enfant qui vient de se faire humilier dans la rue, qui vient de se faire frapper, croyez-vous sincèrement que cet enfant-là, il regarde son père, sa mère, parce qu'il est beaucoup plus petit comme ça, et il lui dit, « Oh, merci, papa, parce que je sais que c'est pour mon bien que tu fais ça. » Oh, merci, maman, parce que je sais que c'est par amour que tu fais ça pour moi. Jamais de la vie. Regardez le bien, cet enfant. Regardez le bien. Cet enfant-là, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre au silence. Cet enfant-là, il n'a pas d'autre choix que de rester dans l'isolement toute sa vie dans un isolement terrible, effroyable. Et c'est dans cette douleur, souvent insoutenable, que l'enfant va, avec toutes ses ressources, mettre des mécanismes de protection pour pouvoir continuer à vivre avec ces parents-là. Parce que ces parents-là, sont les seuls qui peuvent répondre à leurs besoins, en tout cas besoins primaires, c'est-à-dire avoir un logement, avoir euh, chaud l'hiver, avoir à manger et poursuivre une scolarité. Donc il n'a pas d'autre choix à ce moment-là que de mettre en pratique en place ces mécanismes pour pouvoir continuer à vivre dans cette famille-là. Euh, L'enfant, quand il vient d'être frappé, d'être humilié, il va se couper totalement de lui pour faire place à la confusion dans son cerveau et à des sentiments ambivalents et inappropriés. Alors la confusion, j'explique ce que c'est. À ce moment-là, l'enfant n'a pas d'autre choix que d'essayer de comprendre les motifs de son parent. Il va se couper de ce qu'il ressent, parce que s'il ne se coupait pas, là, un enfant qui vit ça, c'est la terreur qu'il sent. C'est la peur. C'est peut-être même la rage d'être ainsi traité. Mais l'adulte la, est si grand qu'il le plonge dans la terreur. Et coupé de ce qu'il ressent à ce moment-là, il va élaborer dans son cerveau la compréhension il va tenter de comprendre les motifs de son parent et en plus, il va essayer de se convaincre lui-même, puisque son parent est en train de faire ça, qu'il est mauvais. Parce que si je fais ça, c'est que forcément, tu n'avais pas qu'à me pousser à bout. Hein? Si tu ne m'avais pas poussé à bout, jamais j'aurais fait ça. Là, tu le mérites bien. C'est comme ça qu'il parle, hein? Donc, l'enfant, elle va échafauder toute une construction mentale pour se convaincre effectivement qu'il ne vaut rien, qu'il est méchant, qu'il ne... Rien, rien, rien. 
C'est très grave parce que les parents ne se rendent pas compte, mais quand on grandit adulte, on continue à grandir avec ces mêmes sentiments-là. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, combien vous avez d'adultes, peut-être pas là, hein, je ne sais pas, mais qui s'imposent le repas dominical parce qu'ils n'osent pas encore dire non à maman ou non à papa. Ils n'ont aucune envie d'y aller. Mais je me dois de le faire. C'est quand même mes parents. Combien, et je ne vous parle pas de la semaine de vacances l'été hein, aussi, où ils récupèrent maman l'été. Parce que si je refuse maman, déjà elle est en dépression. Ça va être terrible pour elle. Elle pourrait mourir. Et tous ceux qui s'obligent, qui s'imposent de téléphoner tous les jours à maman, tous les deux jours, toutes les semaines, pour prendre des nouvelles, alors qu'ils n'en ont aucune envie, bien souvent. Parce qu'ils ne savent pas quoi leur dire. Mais bon, ils ont fait leur devoir, de bonne enfant, bien éduqué, ce qu'on leur a appris. Il y en a qui vont manger tous les dimanches chez maman, c'est ça que vous rigolez En tout cas, c'est dans ces attitudes parentales-là que s'inscrit en nous et durablement dans notre vie que tous mes agissements d'enfants sont sanctionnables de peines plus ou moins lourdes selon les critères de chacun, bien sûr. Nous avons tous eu des parents différents, reçu tous des soins différents, donc, selon, nous allons nous faire obéir par des traitements tous différents. Tous toxiques, mais tous différents. Et on va aussi se retrouver dans des sentiments ambivalents et inappropriés. Ambivalents parce que, d'un côté, je dois comprendre et aimer mon parent. Et de l'autre côté, j'ai peur de lui. Et je culpabilise en plus si je suis sincère avec moi-même, si j'ose dire non, si j'ose dire oui. Donc je vais me retrouver comme ça tout au long de ma vie, dans une situation où je ne vais jamais savoir vraiment où je suis. Et c'est dans cette ambiguïté-là que je vais pouvoir tenir adulte des propos sur l'éducation totalement erronés, en disant, mais tu devrais, tu sais, une bonne correction de temps en temps, ça fait de mal à personne. Je vais pouvoir tenir ce genre de discours. Je vais pouvoir aussi faire la même chose avec mes enfants. Mais le pire, c'est que dans... je vais me... quand, je... quand je suis dans un conflit avec un enfant, j'ai tellement peur, inconsciemment, de me retrouver dans la même impuissance que j'étais, moi, quand j'étais petite fille, que je vais faire taire mon enfant pour ne pas entendre ça, pour ne pas entendre la douleur de cet enfant que j'ai été, qui a dû obéir. Et c'est là que je vais lui imposer mes exigences et que je vais rentrer dans des jeux de pouvoir avec lui. Pour ne pas sentir les souffrances que j'ai vécues dans cet âge, où moi aussi j'ai dû apprendre à obéir de cette façon-là. Les conséquences de cette violence éducative, celle qui paraît anodine à tout le monde, celle qui est faite pour remettre les idées en place, comme on dit. Alors bien sûr, ces conséquences, elles sont aussi variées que la diversité des traitements que j'ai reçus. En passant par la manipulation, alors c'est un mot comme ça, euh, euh, la manipulation, euh, qui veut dire beaucoup de choses, mais c'est très, très sournois la manipulation, je crois que c'est la pire des choses. Un enfant qui a passé sa vie à être manipulé. Je vais vous donner deux exemples. On peut être manipulé par une mère dépressive, par exemple. 
Une mère dépressive, elle est toujours sans vie, sans énergie, sans rien. Et elle a un enfant. Vous avez tous entendu parler du baby blues, je suppose. Et on est là, et on a le bébé là, et on ne sait pas quoi faire. On n'a pas l'énergie, on n'a pas le goût. Ils appellent ça maintenant la, 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 la dépression postpartum, c'est ça. Personne ne se demande d'où ça vient, c'est normal. Toutes les femmes viennent elles accoucher, elles ont ça. Pas du tout, je n'ai pas eu moi. Donc ce n'est pas toutes les femmes. Mais voyez-vous, quand on a une mère comme ça, on arrive au monde avec une mère comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait On la prend en charge. Déjà, bébé, on prend notre mère sur les épaules. On ne va pas la déranger, parce que la peau est déjà dans un sale état. Je ne vais pas y en rajouter. Alors, je prends ma main sur les épaules. Je vais être peut-être un enfant sage, très sage. Parce que je sais que, déjà, ce n'est pas facile pour elle, mais alors moi, en plus, c'est pire. Donc, voyez-vous, on peut manipuler un enfant de cette façon-là, voyez On pourrait se dire, oui, mais quand même, la mère, elle est précise. Mais l'enfant se sent déjà manipulé. Il n'est pas accueilli comme il devrait l'être avec une mère compétente, qui est là pour lui apporter ses affects. Pas du tout. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne sait pas où elle est elle-même dans sa dépression. Elle n'est pas connectée à ses affects. Elle ne peut pas donner aux autres, à son enfant, ce pas possible. Donc, vous voyez, la manipulation, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans un âge un peu plus grand. « Oh, ma fille, je peux toujours compter sur elle, elle est formidable. À ça, si je ne l'avais pas, vraiment. » Et l'enfant, il entend. Et l'enfant, il est nourri par ça. Alors, pensez bien, il va redoubler de performances pour plaire à sa mère. Il va redoubler c'est formidable. Je suis déjà une fille tellement sensationnelle. Je plais tellement à maman. L'enfant se nourrit par cette, par cette gratitude. Donc, je n'ai pas intérêt à faire la gueule ou à lui dire euh, « Non, tu me fais chier. Je n'ai pas envie de t'entendre ce soir. » Une fille si parfaite, elle ne va pas se faire ça. Donc, vous voyez, on peut manipuler de plein de façons. Hein. Il y a des tas de façons de, de faire violence à un enfant sans même être frappé. Donc, on peut être, on peut être menacé. Euh, euh, taper, bien sûr, abandonner. Alors, je ne parle pas forcément abandonner dans le sens physique où la mère refuse son enfant, va le faire adopter. Je ne parle pas de cet abandon-là. Je parle de l'abandon par incompétence. Un enfant qui ne reçoit pas d'affect à la naissance est abandonné par sa mère, par ses deux parents. C'est un abandon. On peut avoir le, sentir l'abandon toute notre vie, rien que pour ça. Et ça, on peut le sentir, le vivre, dès le début de notre existence. Parce que je vous ai dit, même dans le ventre de sa mère, on peut se sentir abandonné. Là, hein. On peut se sentir même en danger. Hein. Si euh, déjà, dans le ventre de ma mère, j'entends ma mère hurler sans arrêt avec le frère aîné, avec la soeur aînée, ou se chicaner avec mon mari, je peux vous garantir que l'enfant, là, c'est là en général, ils n'ont pas des accouchements bien sereins. Souvent, ils ont des accouchements médicalisés. L'enfant a peur de sortir. Je vous ai préparé un graphique qui est fait par des scientifiques, un scientifique américain. Un graphique qui montre le développement de la croissance du corps et du cerveau. Et on peut s'apercevoir que la courbe de croissance, vous voyez, ça part de 0 à 20 ans. Elle évolue jusqu'à 20 ans, à peu près de cette façon-là. Le cerveau, on peut s'apercevoir qu'il évolue entre 0 et 4 ans. Durant cette période, les traitements que nous avons reçus, bons ou mauvais, sont décisifs et vont être enregistrés chez nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme justes et efficaces. Certes, 
comme je vous l'ai dit, on peut obtenir rapidement obéissance de la part d'un enfant. C'est très facile. Un enfant sans défense, totalement dépendant de nous. Mais à quel prix Au prix où son intégrité, son épanouissement, subira des blessures inguérissables si personne n'intervient en sa faveur. La deuxième diapo, elle est très ensoleillée. Alors un enfant, à sa naissance, ça c'est le bon fonctionnement de l'organisme. L'organisme devrait fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire j'ai des émotions. Tous les enfants naissent avec des émotions. Tous. Tous. Il y en a quatre, principalement. La colère, la peur, la tristesse et la joie. Ces émotions sont indispensables pour que je puisse fonctionner sereinement et normalement. Alors, derrière euh, chaque émotion que l'enfant va manifester, il y a un besoin. Alors, ce n'est pas le besoin de vous embêter là, hein, quand le bébé pleure, que la couche est changée, que... Euh, et qu'il a tété quand il pleure elle a peut-être besoin d'autre chose un enfant a besoin d'affect pour pouvoir se construire mais les affects on ne sait pas ce que c'est les besoins d'un bébé, d'un enfant on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas de quoi il a besoin alors je vous ai fait une petite liste exhaustive bien sûr vous allez certainement en rajouter mais un enfant a besoin de protection de sécurité. Imaginez-vous un bébé qu'on laisse pleurer, seul, parce qu'il faut qu'il apprenne que je ne suis pas à son service. Il est dans des émotions de terreur, un bébé qui pleure. De terreur. Quand personne ne vient dans ses pleurs, il, peut, il se sent la proie de tous les dangers. C'est dramatique de laisser pleurer vos bébés. Un bébé qui pleure, c'est un bébé qui a besoin peut-être des bras, qui a peut-être besoin d'être massé. Un bébé ne peut pas se gratter. Hein? Il a besoin d'être touché, caressé. Il a besoin de proximité. Proximité, ça veut dire du contact. De compréhension. On ne sait pas ce que c'est ça. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est terrible. L'enfant pleure, on le prend, on regarde, on le comprend, on comprend qu'il a une demande, qu'il a un besoin. On peut lui parler, mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui se passe pour toi Ah, elle se sent compris, elle se sent entendue, c'est formidable. D'écoute, bien sûr. L'écoute, elle ne peut se faire que par le lien. Si je suis en lien avec mon bébé, avec mon enfant, alors je vais pouvoir très facilement décoder ses demandes. Ça sera de plus en plus facile. Mais si je le repousse comme ça, le lien ne se fait pas. D'attention, de tendresse, de sincérité et de respect. Respect. Ça aussi, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire respecter un enfant C'est très simple. C'est juste respecter dans ce qu'il vit, dans ses émotions. L'enfant court, tombe. Ah, il pleure et tout. Combien vous avez de parents Mais tu saignes pas T'as pas mal, tu saignes pas Il y en a plein de comme ça. Mais il a peut-être simplement eu peur. C'est tout. A... C'est impossible d'entendre un enfant pleurer. C'est impossible pour un parent. Faut toute la, la priorité, c'est de le faire taire. Soit par la tétine, soit par le sein, soit par l'isoler, soit par... Ou tout de suite le consoler. Je vais te chercher un bonbon. Bien. 
Donc voyez-vous, on sait tout faire pour ne pas entendre ça. Mais en tout cas, un enfant qui a la chance d'avoir un parent compétent pour pouvoir lui donner ces affects-là, quand il vit une émotion, alors il va pouvoir dire « mes besoins comptent, je peux avoir des besoins et on peut répondre à mes besoins ». Il y a plein d'adultes, plein d'adultes qui ne connaissent pas leurs besoins. Il y en a plein qui ne savent pas. Ah, oh, je suis embêtée en ce moment. Je ne sais pas comment faire demain, j'ai la voiture en panne. Ah bon, comment tu vas faire Que de quoi tu as besoin Je ne sais pas. On sort au restaurant ce soir. Ah oui, où tu veux aller Je ne sais pas. Mais je te fais confiance, toi tu sais toujours tout. C'est que tu connais les meilleurs endroits que moi. C'est pas, c'est pas, c'est pas prendre la place. Derrière la colère, j'ai besoin de me défendre, de montrer mon identité, de dire oh là, stop, là non. Là c'est pas juste ça. Là ça je mérite pas ça. Derrière la peur, j'ai besoin d'être rassurée, tout simplement. Si vous rassurez votre enfant quand il a peur, si vous lui avez donné ça très tôt, ça passe dans cinq minutes. Si je suis triste, j'ai besoin d'être câlinée, d'être consolée, d'être prise comme ça. C'est pas fait. Arrête de pleurer, tu n'as pas pleuré en plus, hein Ça, c'est fait. Et la joie, la joie demande juste à être exprimée. Vous savez qu'il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas. « Maman, maman, j'ai eu un 10 aujourd'hui en mathématiques !»« Et alors T'as pas de quoi te réjouir T'as eu 5 en orthographe hier !» Mais plein, même la joie est interdite. Même d'être heureux, d'être content, c'est pas possible. Donc, derrière toute émotion, j'ai des besoins. Et si le parent apprend à respecter ça chez le bébé... Mais vous allez faire des adolescents et des adultes formidables qui connaîtront leurs besoins. Si je connais mes besoins, je peux faire des demandes. Ah oui, j'aurais besoin de, effectivement, une autre voiture pour demain puisque la mienne est en panne. Pourrais-tu me prêter la tienne C'est simple, hein? il y en a plein qui ne savent pas. Donc, quand je peux fonctionner ici, de cette façon-là, on peut voir là-haut au niveau du cerveau, j'ai fait les deux lobes du cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, je vais faire simple. Je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, d'abord j'en serai incapable. Mais le cerveau droit, c'est l'hémisphère des émotions. Le cerveau gauche, c'est l'hémisphère de la compréhension, de la logique, du comprendre justement. Et... Quand je peux recevoir ces affects-là, que je connais, que je peux exprimer mes émotions et que je connais mes besoins et que je peux faire des demandes, alors vous voyez, entre le lobe, le cerveau droit, le cerveau gauche, les connexions peuvent se faire facilement. Voilà, ça c'était la belle partie, n'est-ce pas, quand un enfant est respecté dans ses affects, quand il est nourri de ses affects-là. Il y en a beaucoup qui parlent de... « Ah, moi, mes parents, ils m'ont aimé, je n'ai pas de problème avec mes parents, non, 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 tout était bien dans mon enfance. » Mais qu'est-ce qui était si bien euh, Alors, on réfléchit déjà. « Ah oui, je me souviens, une fois, il m'a amené à la pêche. Mon père m'a amené à la pêche. Mm » -hmm. Après, parce que ça avait l'air si bien, il devait y avoir plein de choses derrière, là. Ah oui, me souviens aussi. Mais j'étais plus grande, j'avais 16 ans. On passe déjà. Il m'a mis la main sur l'épaule. Ben, vous voyez ces deux petits trucs-là. Aller à la pêche et la main sur l'épaule une fois. Ça la nourrit pour toute sa vie. Cet enfant-là ne connaît pas les affects. Mais ça, là, il a eu deux fois quelque chose comme ça. Et s'est nourri de ça. Alors, 
un enfant dont on a respecté euh, son intégrité deviendra un adolescent et un adulte. Mais ouvert, compréhensif, un, un adulte qui saura où il est, n'aura pas besoin de manger le Prozac. Quand un enfant est nourri de ces affects-là, il pourra avoir confiance en son parent. Parce qu'il sait que le parent sait le protéger. Un enfant qui a été nourri aura confiance en lui. Le nombre de personnes que j'entends, oui, mais je n'ai pas confiance en moi. Combien j'entends ça Je n'ai pas confiance en moi. Pas... Si on n'est pas nourri là d'affect, on ne peut pas. On ne connaît pas ses besoins. On ne connaît pas ses émotions. On ne peut pas se faire confiance. On, on fait confiance à quoi on est, on, est, on, on est construit sur rien, là, sur du rien. Je comprends qu'on n'ait pas confiance en soi. On osera demander combien il y en a, ils sont paumés en ville. Ils font le tour de la ville pour chercher un plat. Mais tu peux pas ouvrir la fenêtre et demander à quelqu'un où on est. Ah non, non, non. Je fais tout seul. C'est comme ça que j'ai appris dans mon isolement. On connaîtra nos besoins. On saura se défendre quand ça sera nécessaire. Combien il y en a qui subissent des tas d'affaires sans jamais rien dire Mon Dieu la connaissance, on aura la connaissance des affects qui auront développé notre compassion, notre indignation devant l'injustice. La compassion. Quand on n'a pas reçu d'affect, on est dépourvu totalement de compassion. La compassion, c'est ce que je pourrais avoir quand je vois un enfant dans la rue se faire battre. Ah, oh, que ça fait mal. La compassion, c'est vraiment... Une personne qui va me raconter quelque chose de terrible, et plutôt que de lui dire « Ah mais oui, tu sais, moi aussi !» Je vais la comprendre. « Mon Dieu, que ça devait être terrible pour toi !» C'est terrible, tellement terrible de voir ça. Quand on n'a pas eu d'affect, on est incapable d'avoir de la compassion. On peut avoir beaucoup de pitié, mais pas de la compassion. Parce que la pitié, il y en a plein, il y a des éponges, hein un paquet, oh, il rentre à la maison, la copine vient de raconter les horreurs. C'est elle, c'est elle qui les a vécues, on dirait. L'indignation. S'indigner. Mais comment tu as pu vivre ça Mais c'est terrible. S'indigner devant l'injustice. Personne ne sait faire ça. Une mère qui vient te dire, mais tu sais, tu devrais lui donner une fessée, hein, parce que là, tu n'es pas fini, hein, tu n'es pas sorti de l'auberge, hein, si tu continues comme ça, là. L'indignation serait, mais, mais comment tu peux dire ça Mais c'est incroyable de pouvoir dire ça. Mais faut-il pas avoir de cœur pour pouvoir dire quelque chose comme ça C'est pas faire ça. On a peur. On saura transmettre les affects à nos enfants si nous-mêmes on en a été nourris. Ça sera une évidence pour nous. Ça sera très facile. De ces affects-là, ce sera très facile de les redistribuer. C'est quelque chose qui est inscrit chez moi, qui est dans ma mémoire. Le développement de son discernement et sa lucidité. Un enfant qui a été respecté, qui a été compris, qui, qui vraiment peut s'indigner aussi, il saura tout à fait ce qui est juste et pas juste dans son cerveau. Il aura du discernement quand il sera avec une amie, une amie qui va toujours la piquer, le, lui, lui faire des, des, des choses, lui dire des choses pas gentilles. Elle saura les discerner pour pouvoir stopper ça. Parce que combien il y en a qui se font maltraiter dans leur relation et ils gobent tout ça Quand ils rentrent à la maison, il ne vaut mieux pas avoir d'enfants dans les parages. La confidence. On pourra parler facilement. 
je vais vous le faire plus facile, parce qu'il connaîtra la compréhension. Vous savez qu'il y a plein de femmes, d'hommes, qui ne parlent pas. On a beau leur raconter, tu sais aujourd'hui, mon Dieu, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, c'était fait pour moi, j'y croyais, je pensais que c'était mon ami. Vous racontez ça à votre bonhomme le soir Et il est là. Il ne répond rien. Ça tombe dans le puits. Oh, C'est terrible. Mais t'as écouté Tu m'as entendu quand je te dis ça Ben oui. Ben qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est ton problème. C'est ton histoire avec ta copine. Ah, pas de compassion. Pas d'empathie. Rien. Je ne demande pas qu'il me trouve la solution. Je demande juste qu'ils me disent « Ma pauvre chérie, c'est ça que tu as vécu aujourd'hui Mon Dieu que ça va être terrible pour toi !» C'est tout Ils savent pas. Ils savent pas. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que si j'ai jamais été comprise ou compris dans mon enfance, comment voulez-vous que je rentre en conversation avec mon entourage C'est pas possible. Alors, la connaissance de la nécessité de ces émotions. Si je suis nourrie de tout ça, je sais qu'une émotion, ce n'est pas dangereux. Une émotion me permet de savoir où je suis. Et ça me permet de savoir en même temps que j'existe, je peux, j'ai le droit de me défendre, de dire, de... j'ai le droit de réclamer. Et ça, pareil, hein. Un enfant qu'on qu a écouté dans son enfance, qu'on a respecté, devient un adulte qui n'a pas peur de ses émotions, qui n'a pas peur de se laisser engloutir dans ses émotions et ni de se laisser emporter par ses émotions. Parce que ça sera un phénomène naturel pour lui. La prise de décision. On saura prendre facilement de décision. Parce que j'ai entendu trop de personnes qui... J'ose pas, je sais pas m'engager, je, je, je sais pas prendre des décisions. Euh, ah, on va acheter une robe au magasin. Tu viens avec moi mm -hmm. On en essaye 10 000. Alors laquelle tu préfères Je sais pas. Et toi, dis-moi. Parce que toi, tu sais laquelle je prends. Parce qu'on sait pas se décider. Pas d'autodestruction. Quand on a été nourri comme ça, on n'aura pas besoin de se nourrir de drogue. On n'aura pas besoin de se nourrir d'antidépresseurs non plus. On n'aura pas besoin d'utiliser l'alcool. Quand on sait où on est, qu'on se connaît, on n'a pas besoin de ça. On s'entourera de relations saines. Quand j'ai connu ça, quelque chose de sain à la base, vous savez, une personne endommagée, là, elle ne va pas aller choisir une victime ou, ou quelqu'un qui est tout cabossé de partout. Ce n'est pas possible. Des personnes saines s'entourent de personnes saines. Les cabossés ne euh, s'intéressent pas longtemps. Elle saura faire facilement la liaison entre les souffrances de l'enfant que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui en tant qu'adulte comme difficulté. Si je vis ça comme ça, là, et que dans ma vie d'adulte, je peux avoir un moment où, merde, je suis confrontée à ça, je sais pas. Ou, quand j'entendrai que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'enfin il y a eu ça, ça sera très facile pour comprendre une personne qui a été nourrie comme ça. Quand on ne répond pas à mes affects, quand on ne me nourrit pas de ça, et qu'on m'empêche ici de vivre mes émotions, qu'on me laisse pleurer les bébés, qu'on me dise arrête de pleurer, maintenant ça suffit, quand toutes les fois où je suis menacée, dès que j'exprime quelque chose là, je suis obligée donc de refouler mes émotions, de tout garder ici, je ne saurais pas faire de demande, et... Ici, voyez-vous, il n'y a plus la connexion qui se fait entre les deux cerveaux. 
Je serai plutôt cerveau gauche à toujours essayer de comprendre les motifs de pourquoi on me traite comme ça. Mais j'ai appris ici à être coupé. Il perdra la confiance en son parent. Il ne peut pas avoir confiance en lui. Quelqu'un qui n'est pas nourri d'affect. Parce qu'il sait très bien que le parent ne peut pas le protéger. Il doit se débrouiller seul l'enfant. Et il refusera même de l'aide à l'âge adulte. Il y en a, ils sont capables, ils déménagent des, des, des meubles hyper lourds, ils vont se débrouiller tout seuls plutôt que de demander de l'aide aux voisins. Il y en a beaucoup qui, ils ont, on a tellement appris à faire seul, à se débrouiller seul, qu'on ne sait pas ce que c'est que de demander de l'aide. C'est terrible, on ne veut pas déranger. On a tellement appris quand on demandait qu'on dérangeait, qu'on est incapable de demander quoi que ce soit. Combien il y en a qui se sentent gênés quand on leur propose de l'aide, quand on va leur donner de l'aide. « Oh non, 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 mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais non, mais non, mais tu passes bien, tu passes bien. » Tu leur donnes de l'aide, ils t'amènent trois poignées de cadeaux comme ça pour te remercier. Euh... Les brimades, les humiliations, les coups, le figeron dans la peur et le contrôle des représailles. Ça veut dire que toute ma vie, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais oser faire, va faire que je vais avoir peur de le faire. J'ai appris qu'on me... Mais tu vois pas ce que tu fais là Mais tu peux pas faire attention Donc toutes les initiatives que je vais prendre, risque d'être difficile pour moi de les prendre parce que je sais qu'il y a toujours une sanction derrière qui peut m'arriver. On est toujours dans le contrôle de ce qui pourrait nous arriver si jamais je faisais ceci ou cela. Pour ne pas sentir la douleur d'être ainsi traité et l'insécurité dans laquelle il vit, il idéalisera ses parents pour dénier ce qui lui arrive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'enfant n'a pas d'autre choix que de comprendre son parent et de l'aimer puisque c'est le seul qui puisse lui permettre de répondre à ses besoins primaires. Une carence affective qui se poursuivra tout au long de sa vie jusqu'à se mettre au service de tout le monde pour un peu de reconnaissance. Vous connaissez ces personnes qui sont capables de vous débrouiller tout le temps. Tout le temps. Ah, mais, mais je vais le faire pour toi, je vais te rendre service, n'est-ce pas Tu connais ça, toi. Ils sont capables de se mettre en quatre pour rendre service. Juste pour avoir... Ah, tu sais, Régine... Je peux tellement compter sur toi. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois que tu es présente. Vous voyez, rien que pour ça, pour manger cette nourriture-là, un peu d'affect, un peu de reconnaissance, je suis capable de me nier totalement pour dépanner tout le monde, juste pour ça. Mm -hmm. Il est dans la confusion par manque de vrais repères. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la confusion. Il ne peut pas discerner une situation douloureuse parce qu'il n'a pas la notion de la douceur. Il ne peut pas transmettre les affects parce qu'il n'en a pas été nourri lui-même. Il n'a pas la possibilité d'avoir des besoins parce qu'ils est... Ils sont rejetés, ces besoins, minimisés ou annulés. Et plus tard, il pensera ne pas avoir des besoins et pire que tout, il jugera ceux qui en ont. Regarde la scène là. Elle a encore eu besoin de s'acheter un pantalon. Elle fait sa pétasse, oui. C'est incroyable. Eh ben, deux voitures maintenant. Ils sont à la retraite tous les deux. Il faudrait mieux de prendre le vélo, oui. Fait. Le jeu. Quand on n'a pas été nourri d'affect, c'est obligatoire que nous sommes toujours, toujours, toujours dans le jugement. Toujours. Il n'a pas accès à ses demandes puisque tout lui est imposé. Et plus tard, il sera incapable de demander quelque chose, même de l'aide. Il aura peur de déranger 
de s'imposer, de se positionner, de dire « j'ai besoin, je voudrais, je ne voudrais pas, je ne suis pas d'accord ». Il sera incapable de s'excuser ou de se montrer désolé quand il aura fait quelque chose de mal. Évidemment. Évidemment qu'il ne sera pas capable. Il a enregistré dans son cerveau, quand il était enfant, qu'une erreur était sanctionnable, d'une punition, d'être tapé. De... Donc, c'est évident que il sera incapable de s'excuser. S'il s'excuse, il reconnaît forcément qu'il a fait une erreur. Mais l'erreur, il ne faut pas. Il sera dépourvu de compassion, il ne pourra pas s'indigner devant l'injustice. Pour lui, rien de plus normal que d'être battu, réprimandé ou humilié. Il ne saura pas se défendre et aura peur de l'autorité, même adulte. Ça, alors là, c'est pareil. Aller parler au médecin, dire non, je ne veux pas ça. Je vous prescris des cortisones. Ah oui, mais moi, j'aime pas le cortisone. On n'ose pas. Hein. On ne le fait pas parce que c'est le docteur qui a dit. La maîtresse a dit. La maîtresse a donné une gifle à ma fille. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais faire C'est la maîtresse. Je ne vais pas aller la voir. Il ne se confiera pas parce qu'il ne connaît pas la compréhension. Donc, ce sont les silencieux, silencieuses. Il n'aura pas confiance en lui, bien sûr. Il ne connaît pas ses émotions, il ne connaît pas ses besoins, il n'aura pas confiance en lui. Il sera incapable de discerner que ses réactions sont inappropriées, encore moins en lien avec son enfance. Il se contentera de relations médiocres parce qu'il pense qu'il n'a pas de besoins particuliers. Donc il pourra avoir des relations amicales souvent très méprisantes, très, très désagréables, mais il fera avec ça pour maintenir le refoulement et éviter de sentir la douleur d'avoir été maltraité, il utilisera des substances toxiques. Il utilisera la violence sur des plus faibles, sans savoir qu'il se venge de son passé. Il développera des symptômes plus ou moins graves, comme la dépression, la toxicomanie, euh, des crises de panique, des crises d'angoisse. Et il se sentira dans une culpabilité permanente parce qu'il est maintenant convaincu qu'il est aussi méchant que, et médiocre que ses parents lui ont lui laissé entendre. Et c'est dans cette culpabilité consciente ou inconsciente la plupart du temps qu'il se soumettra dans des relations toxiques pour lui parce qu'il préférera se nier ou s'annuler plutôt que de risquer de faire mal à quelqu'un. Je sais que la plus grande crainte de, des parents est de fabriquer des enfants rois. Je crois que tout le monde entend parler de ça. Tout le monde a peur de, de laisser tout faire à leurs enfants. Alors pour ça, ils vont leur apprendre très tôt qui c'est qui commande. Alors, ça nous fait très peur de faire des enfants rois. Alors pour plein de raisons, bien sûr, je vais vous en dire deux peut-être. La première étant... Je ne voudrais pas que mon entourage me critique sur ce que je fais. Je crois qu'une mère qui entend, mais si tu lui avais donné des fessées plus tôt, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je peux vous garantir qu'une mère qui attend ça dans la journée, le soir elle rentre, au premier cri de son enfant, elle lui en colle une, je ne vous dis pas quoi. Mais c'est surtout pour ne pas se retrouver dans cette impuissance que nous étions nous-mêmes, alors que nous étions enfants, que nous préférons rester dans le déni de ce qui nous est arrivé pour prendre le pouvoir sur nos enfants. C'est beaucoup plus facile de rester dans le déni de ce qu'on a vécu en prenant le pouvoir sur eux. Alors maintenant, je vais prendre une personne, monsieur, vous voulez venir avec moi Oui, vous avez le profil. <rire> vous n'avez pas besoin d'aide, vous faites tout seul. Vous avez vu comment on fait C'est incroyable, j'allais pour lui mettre, on le met tout seul. Alors, je prends l'exemple 
de mon petit enfant, c'est mon petit garçon. Et je suis avec lui dans la rue de la République. Et il voit le beau magasin de jouets avec le camion rouge, le camion de pompiers. Et mon petit garçon, il veut le camion rouge. Alors voilà la maman que je suis. Le petit garçon est avec moi, il me donne la main comme ça. Je veux le camion rouge. Ça suffit, je t'en ai déjà acheté un il y a deux jours. Non, tu vas pas commencer encore. À la fin, il va insister. Je veux le camion rouge. Ça suffit maintenant. Et je donne la raclée. Elle va pleurer. Et t'arrêtes de pleurer parce que je vais t'en coller une autre que tu comprendras pourquoi tu pleures. Mais non. Voilà ce que vit cet enfant-là. Alors d'abord, je lui interdis d'avoir une frustration de ne pas avoir le camion rouge. Alors, il a pas du tout l'autorisation d'être en colère. La colère, elle est là de ce petit garçon. Elle va là. Parce que je lui interdis d'être en colère. T'es quelqu'un précieux Ok. Cet enfant-là, sur qui j'ai crié comme ça, imaginez ma grandeur et la sienne. Mon main, il est tout petit. Hein. Là, on a la même taille dans le plus grand. Il a très peur d'une maman comme ça. Il a très, très peur. Mais la peur, il ne peut pas la ressentir, il se coupe. Et l'homme est là. Mais cet enfant-là, il est aussi très triste de ne pas avoir eu le camion rouge. Mais la tristesse, vous avez vu ce que je lui ai dit Arrête de pleurer parce que tu vas vraiment comprendre pourquoi tu pleures maintenant. La tristesse, il n'a pas droit, il la met là. Il ravale ses larmes. C'est comme la petite fille dans le Weldom, là. Il le met là. Il serait peut-être enragé contre moi que je puisse faire ça. Une mère comme moi, il y a de quoi être enragé, non Je le mets là, on ne peut pas. Alors voilà, ferme le sac à dos. Ça va, monsieur Et Là, écoutez bien. Il a trois ans, hein. c'est son petit cartable pour aller à l'école. Et il va aller à l'école. C'est là que je plains les maîtresses. Vraiment, c'est là que je prenais les professeurs et les maîtresses. Parce qu'il part à l'école avec ça dans le dos. C'est lourd, non Ça commence. Ça, vous le prenez dans la main comme ça. Il part avec ça à l'école. Voilà avec quoi vos enfants vont voir leur maîtresse adorée. Avec un sac à dos aussi lourd que ça. Quand il arrive à l'école, voyez toutes ces émotions refoulées, ça se gangrène, c'est de la gangrène, ça c'est de la... Il n'y a rien de plus venimeux que ça. Ça, ça s'appelle une fabrique de bombes à retardement. C'est une... Je suis en train de faire, de fabriquer une bombe à retardement. Parce que voyez ce qu'il a dans le sac à dos, ça va péter, ça va péter. Ça va péter sur qui Le premier gamin à l'école, plus faible que lui, celui qui est comme ça, là, il va se prendre tout dans la tête. C'est l'histoire de la petite fille de 3 ans qui arrive à l'école. « Ma maman m'a donné une gifle hier soir. » Elle ose le dire à la maîtresse. Et la maîtresse, « Mais si elle t'a donné une gifle, ta maman, est-ce que tu l'as mérité ?» Il faut comprendre aussi, tu sais, les mamans. Ça, là, il va le prendre dans la cour de récréation ou dans la classe peut-être même. Hein. Je, pourquoi je plains les maîtresses Ça, ça grossit. Parce qu'imaginez si je fais ça à trois ans, il y a longtemps que je fais ça avec mon enfant. Donc ça, là, attends, on va le lever parce que ça va trop loin. Ça, là, je vais bien me faire aider. Oui, ah. ça, 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 là, c'est la bombe. Ça, ça se multiplie par 10, par 100, par 1000. 
C'est avec ça que je pète les voitures quand j'ai 16 ans, que je vais mettre le feu aux bagnoles à 16 ans dans la cité. C'est avec ça que je prends une mitraillette et que je tue 22 élèves dans la classe. C'est avec ça. C'est nous qui fabriquons ça. C'est nous qui fabriquons ces mères qui arrivent à, à tuer leurs enfants quand ils ont deux mois parce qu'ils les ont trop battus. C'est ça que nous sommes en train de fabriquer. Mais personne ne veut à ça. Elle doit être folle. C'est dans les gènes. C'est nouveau ça. Les suicidaires, c'est dans les gènes. C'est génétique. Les pédophiles, c'est dans les gènes. Personne ne pense que si on est pédophile, c'est qu'on a été abusé sexuellement. Personne. Personne ne voit ça. Merci, monsieur. C'était gentil pour moi. Voyez-vous ce que nous sommes en train de faire avec nos enfants Avec cette violence éducative-là, nous fabriquons des futurs meurtriers. Nous fabriquons des terroristes. Nous fabriquons des assassins. Imaginons la même chose. Le petit garçon est avec moi, il veut le camion rouge. Et je passe avec lui et je dis « Oui, qu'est-ce que tu ferais avec ce camion rouge ?»« Je pourrais jouer parce qu'avec le camion bleu, tu comprends... » Ah oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais je veux le camion. Oui, j'ai bien entendu que tu veux le camion, mais je ne peux pas acheter ce camion. Tu n'es pas mais tu es méchant, tu n'es pas gentil, je veux le camion. Là, il est en train de manifester son mécontentement. C'est ça que nous arrêtons là, c'est ça que nous arrêtons. On ne sait pas entendre la colère de nos enfants. Et si je lui dis, ah oui, t'es vraiment pas content de ne pas avoir le camion là, c'est vraiment quelque chose pour toi qui était important et tu ne peux pas l'avoir. Si vous comprenez cet enfant qui vit ça, la colère, elle passe dans 5-10 minutes. Ça va passer aux pleurs. Parce que bien sûr, il ne va pas avoir le camion. Donc, c'est comme un deuil qu'il doit faire de ce camion. Et ça vient par les pleurs. Et je peux prendre mon enfant et le consoler à ce moment-là. Voyez-vous en faisant ça, je n'ai pas laissé tout faire. J'ai juste écouté sa colère. Je n'ai pas acheté le camion. Et les gens appellent ça laisser tout faire. C'est ça qui est grave. Mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas acheté le camion. J'ai juste écouté mon enfant dans sa frustration. C'est tout ce que j'ai fait. Comment remédier il est encore très courant aujourd'hui de croire que les enfants n'ont pas de sentiments, que ce que nous faisons subir à nos enfants n'a pas de conséquences sur lui, en tout cas moins que chez nous les adultes, et que tout ce qu'on peut leur faire subir, c'est un moindre mal. D'ailleurs, on dit bien que frapper un chien, c'est cruel. Frapper un adulte, c'est une agression. Frapper un enfant, ça s'appelle de l'éducation. Mais est-ce que cela ne suffit pas pour mettre clairement et nettement en évidence qu'il y a une anomalie qui perturbe notre cerveau comme une grosse lésion, comme un énorme trou à l'endroit justement où on devrait avoir de l'empathie pour les enfants un adulte reste insensible. Voyez-vous ce que cette éducation a fait chez nous, a laissé comme trace chez nous. Le cerveau de tous les enfants qui ont été frappés garde des séquelles. Parce que presque tous les adultes sont insensibles à la violence que subissent les enfants. Tous les enfants à problème expriment la blessure de son intégrité, justement, qui débute très tôt dans la vie, entre 0 et 4 ans. Et ces blessures-là, la plupart du temps, restent refoulées. On ne se souvient pas de ce qu'on nous a fait à cet âge-là, pour qu'on apprenne à obéir. Pour qu'à 5 ans, 6 ans, on soit déjà des, des petits-enfants, des petits robots. On ne sait pas ce qu'on a subi. Alice Miller, qui est le premier auteur à avoir écrit sur les conséquences de la violence éducative de façon très simple, sans détour, avec beaucoup de courage d'ailleurs, dit ce 
ceci. Pour soulever la chape qui pèse sur cette isolation que subit l'enfant quand il est frappé, soulève la chape de cette peur dans laquelle il vit, dire la vérité aux enfants. Dire la vérité aux enfants, c'est « Nous t'avons battu alors que tu étais encore petit. » Et « Nous t'avons battu parce que nous-mêmes avons été élevés comme ça et nous pensions que c'était ce qu'il fallait faire. » Nous sommes désolés pour l'humiliation que nous t'avons fait subir et pour la douleur que nous t'avons infligée. Et nous te promettons aujourd'hui qu'à partir de maintenant, nous te donnons la promesse que jamais plus nous referons cela. Et si toutefois, tu sentais nécessaire et utile de nous rappeler notre promesse, nous t'invitons à le faire. Voilà ce que propose Madame Miller, de dire la vérité à nos enfants. Ces informations ne seront pas une révélation pour votre enfant. Hein. Comme je vous l'ai dit, tout est déjà inscrit dans son corps. Il sait ça déjà depuis longtemps. Mais le courage des parents, de leur décision, de ne plus chercher à fuir devant les faits, aura sans aucun doute un effet libérateur. Et non seulement un effet libérateur, mais de voir que son parent il puisse aller au bout de ce qu'il pense, c'est énorme pour l'enfant. Pour le respect de l'enfant, de la vérité, pour la dignité de nos enfants, plutôt que d'utiliser la violence ou le manque de contrôle que l'on peut avoir avec eux. L'enfant apprend de nos attitudes, pas de nos paroles. Il n'y a que des effets positifs à entendre pour un enfant, un aveu comme celui-là. Parce que les blessures cachées jusqu'alors peuvent guérir, parce qu'elles ne resteront pas magasinées dans l'inconscient. Et surtout, quand il aura des enfants, il lui sera évident de ne pas les frapper à son tour pour pouvoir les éduquer. Alors bien sûr que certains parents se moqueront de ce discours-là, mais ce pas étonnant. On a tous eu peur de faire des erreurs. Alors reconnaître qu'on a fait une erreur à un, à un enfant, j'ai toujours peur de quest ce qui va m'arriver si je dis que j'ai fait une erreur. C'est pourquoi on n'ose pas parler à nos enfants. Mais je pense malgré tout qu'il y a des parents qui veulent faire différemment avec leurs enfants qui veulent essayer de ne plus les violenter pour se faire obéir et respecter. Mais ils n'en ont pas les moyens, ils ne savent pas comment le faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Un enfant à qui l'on a dit la vérité peut développer toutes ses potentialités. Il n'est pas question d'excuses de la part des parents. Parce que les excuses, elles attendent un pardon. Et un pardon pour déculpabiliser le parent. C'est trop demander à un enfant. Donc ce discours-là n'est pas fait dans un but d'excuse. Il s'agit de donner une information, mais qui confirme ce que l'enfant sait déjà. C'est le moment d'accorder une place centrale à l'enfant, un moment privilégié avec lui, pour juste lui permettre de sentir ce qu'il qu entend et ce qu'il dit et ce qu'il vit. Quand l'enfant remarque que les parents s'intéressent à ce qu'il a ressenti lors d'un débordement, il vit un moment de grand soulagement en lien avec une sensation de justice. Il ne s'agit pas ici de pardon, mais de l'évacuation seulement des secrets qui séparent. Il s'agit de construire une relation nouvelle fondée sur la confiance mutuelle et de soulever la chape qui isolait jusqu'alors l'enfant battu. Merci à vous.